నేను డాక్టర్ నమ్రత యూనివర్సల్ సృష్టి ఫర్టిలిటీ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ చీఫ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ మీలో చాలామందికి పీసీఓఎస్ పీసీఓఎస్ అని చెప్తారు కదా డాక్టర్స్ వెళ్ళినప్పుడల్లా మీకు పీసీఓఎస్ ఉంది వాళ్ళు వస్తారు ముందే స్టార్టింగే మేడం మాకు పీసీఓఎస్ అన్నారు మేడం అంటారు ఏంటి అసలు పీసీఓఎస్ అంటే అసలు పీసీఓఎస్ రాకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలి అసలు ఎందుకు వస్తుంది పీసీఓఎస్ అసలు ఏమేమి టెస్టులు చేయించుకోవాలి ఏమేమి చూడాలి అసలు ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా వస్తుంది ఇవన్నీ మీ బుర్రలో అలా 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 పురుగుల్లా కదులుతూ ఉంటాయి డౌట్స్ కదా సో పీసీఓఎస్ అంటే పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ ఏమవుతుంది ఈ పీసీఓఎస్లో హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్గా ఉంటాయి మనకు అవసరం లేని ఆడపిల్లల అవసరం లేని మేల్ హార్మోన్స్ పెరుగుతాయి అందులో ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువైపోయి ఆ ఈస్ట్రడియోల్ హార్మోన్ అంతా కూడా ఈస్ట్రోజన్ అన్న ఈస్ట్రడియోల్ అన్న ఆల్మోస్ట్ ఒకటే కొంచెం చిన్న వేరియేషన్లు ఉంటాయి ఆ ఈస్ట్రడియోల్ హార్మోన్ను ఎక్కువగా ఏమవుతుందంటే అది ఆండ్రోజన్ కింద మారిపోతుంది ఆండ్రోజన్ అంటే మేల్ హార్మోన్ మనలో మేల్ లాగా హార్మోన్ పెరిగింది అంటే ఏమవుతుంది చిన్న గడ్డం పెరుగుతుంది ఇక్కడ మేసం పెరుగుతుంది కింద వెంట్రుకులు తిక్కగా అయిపోతాయి చేతుల మీద వెంట్రుకులు తిక్కగా అయిపోతాయి స్కిన్ బాగా తిక్ అయిపోతుంది సబ్క్యూటిక్లర్ ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది బాగా ఒక ఎట్లా అంటే చర్మం బండగా అయిపోయి మగాళ్ళలాగా అయిపోతుంది అనమాట బ్రెస్ట్ మీద వెంట్రుకులు వస్తాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి ఒక్కోసారి ఇక్కడ ఈ మోక మోచేత్ దగ్గర నల్లగా అయిపోతుంది కొంతమందికి ఎకాంతోసిస్ నైగ్రి క్యాన్స్ అంటారు వీళ్ళల్లో అసలు ఎందుకు ఎలా అవుతుంది హార్మోన్స్ ఎల్హెచ్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువైపోతుంది ఓవెరీలో రెండు ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ఎల్హెచ్ అని మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ రెండు కూడా వన్ ఇస్ టూ వన్ రేషియోలో ఉండాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వన్ ఇస్టు సెవెన్ వన్ ఇస్టు ఎయిట్ వన్ ఇస్టు ఫైవ్ అలాగే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎఫ్ఎస్హెచ్ కన్నా ఎల్హెచ్ ఐదు ఆరు టైమ్స్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది సరిగా బిడ్డ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి నిలబడదు అలాగే మంచి ఎగ్ ఫామ్ అవ్వదు ఎగ్స్ అసలు ఫామ్ అవ్వవు సరిగ్గా ఈ పీసీవైస్లో ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే ఓవరీస్ బాగా పెరిగిపోతాయి పెరిగిపోయి చిన్న 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 నీటి కణుతులు లాంటి సిస్టులు వచ్చేస్తాయి ఆ సిస్టంలో యాక్చువల్గా ఆండ్రోజన్ అనే హార్మోన్ డిపాజిట్ అవుతుంది మంచిగా ఉండే ఎగ్ని పెరగనివ్వదు అనమాట ఆ చిన్న చిన్న పనికి మాలని ఎగ్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఎగ్ పెరగడం ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఎగ్ సరిగ్గా పెరగలేదు ఓవులేషన్ సరిగ్గా అవ్వలేదు పీరియడ్ ఇరెగ్యులర్ అయిపోతుంది రెగ్యులర్గా పీరియడ్స్ రావు బాడీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది పాపం తినరు వాళ్ళు పీసీవైఎస్లో వాళ్ళకు చాలా లావ్ అయిపోతుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము మందులు వాడాము డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఐదు నెలలు మందులు ఇచ్చారు ఆరు నెలలు సైక్లికల్గా ట్రీట్మెంట్ వాడమన్నారు మాకు ఈ విధంగా ఇబ్బంది అయిపోయింది బాగా లావ్ అయిపోయాము అట్లా అనుకుంటూ ఉంటారు సో అలా ఏం కాదు డాక్టర్స్ మందులు ఇస్తే వాళ్ళు లావ్ అవ్వరు యూజువల్గా ఏం అడుగుతారు వాళ్ళు వెళ్ళి మాకు ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాయండి పీరియడ్స్ మాకు బెడ్ ఇప్పుడే అవసరం లేదండి మేము ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం మాకు పీసీఓఎస్ ఉంది మాకు రెగ్యులర్గా పీరియడ్ రావాలి అసలు ప్లానింగ్ ఏంటి బెడ్ కోసం ప్లానింగ్ ఏంటో నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు నేను వింటూ ఉంటాను అంతే ప్లానింగ్ ఏంటి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చక్కగా హ్యాపీగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఆటోమేటిక్గా కన్సీవ్ అవుతారు ఆ ప్లానింగ్ ఏంటి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవడం ఏంటి అంటే బెడ్ రావడానికి కూడా ప్లానింగ్ పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్లానింగ్ అన్నీ ప్లానింగ్ అంటే ఎట్లా ఆ టైము ఆ లోపల అయిపోతూ ఉంటుంది రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ అంతా అయిపోతుంది అప్పుడు బాధపడాలి సో పీరియడ్స్ కోసం మీరు ఎప్పుడు మందులు అడగబాకండి పెళ్ళయింది మూడేళ్ళు అయిందా నాలుగేళ్ళు అయిందా వెంటనే ముందు ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి మేడం అని అడగండి ఆటోమేటిక్గా పీరియడ్స్ రికవర్ అయిపోతాయి పీరియడ్ రికవర్ అవ్వడానికి ఒకటే మందు ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడు నాలుగు నెలలకు మూడు నెలలకు పీరియడ్ వస్తుంది అనుకోండి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ఒక పది నెలలు మనకి ఫ్రీ కదా టైము పీరియడ్స్ రావు తర్వాత బిడ్డలకు పాలు ఇస్తామా ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు అది ఒక పది నెలలు వేసుకోండి అంటే ఆటోమేటిక్గా సంవత్సరన్నర నుంచి రెండు సంవత్సరాలు మనకి ఆ పీరియడ్ ఆగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా లోపలంతా కూడా సిస్టమ్ నార్మల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ వచ్చింది అనుకోండి టైఫాయిడ్ ఏమవుతుంది ఆ ఇంటెస్టైన్స్లో లోపల ఇంటెస్టైన్ మ్యూకోజాలో చిన్న చిన్న పుళ్ళు పడతాయి అనమాట అప్పుడు ఏం చేస్తాము డాక్టర్ ఏం చెప్తారు మనకి రెస్ట్ తీసుకోండమ్మా నెయ్యి తినొద్దు నూనె తినొద్దు తేలిగ్గా అరిగే డైట్ తీసుకోండి మజ్జిగన్నం మాత్రమే తినండి జావ తాగండి అంటారు ఎందుకని ఆ పుళ్ళు మానాలి లోపల ఇంటెస్టైన్స్ లోపల లేకపోతే మళ్ళీ వామిటింగ్స్ అవుతే మళ్ళీ తిరగబెడుతుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ పీసీ వయసులో ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి
सो इंदो एफ्एसएचल हारमोन अटू उलटा पलटा आईपते सारी प्रोलाक्टि हारमोन पेसार थैराइड हारमोन पे इवन प्रॉब्लम्स वस्टे एम हेच लैवल एम हेचे वाला पद पदको पन्न पदेन को सो इवन हारमोन प्रॉब्लमेटिकन बाडी तेक वेटेस्टू उ वीलो इन रेसीस्टेस वस्तु डयाबेटी को तुंदर काबी पीसीओस ने पेरगन एक्व रोज वेस्ट चयू याज एर्ली ऐस पासीबल ट्रीटमेंट पीसीओस इरेग्युर् पीरियडस एम प्रेग्नसी टेस्ट प्रेग्नसी टेस्ट अंटर कुर्चे इदे पन प्रेग्नसी टेस्ट ऊर के वे प्रेग्नसी वस्ते प्रेग्नसी टेस्ट पाजिट वस्तु पीसीओस्ट्रोजन हारमोन एक्वन चईन एक्सट्रा वस्तु दाने वाले अभी प्रेग्नसी अंटर अभी का अभी कैमिकल प्रेग्नसी डाक्टर दिल्ली वे चूप्चाली अभी स्का बेड उंटे वेल अं गुड वेरी हापी भगवंत दया बिड ले ट्रीटमेंट सर चुस्को अभी ने वे ट्रीटमेंट अन गए ने रे नूर ने रासार आर ने पड़ता प्रोसीजर् मूर्ण नाग सारे सक्सेस अवता है आलोचर सर डाक्टर ओपीनियन मेग्युर् पीरियड्स सर चय सर चयी चयन एवर हेल्लू इंकोस निजा चुप्तान ग्यारंटी का मुं प्रेग्नसीये रावाली प्रेग्नसी तो आटोमेटिक पीरियड सैटी काबटी चाल जाग्रत ट्रीटमेंट तस्काली को टाइम पड़ना चाल ओपिक कावाली मी हजें अंदर सहकार हजब इन्ला मदर्स यानी अंदर वाली सपोर्टी एन कं सपोर्ट चाल अवसर इलांट वीटलों इधंटे इनफर्टिटी अने सोशल प्रॉब्लम सामज में प्रॉब्लम सैकलाजिकल प्रॉब्लम मनी चला खर्चू उ डबूल प्रॉब्लम अलागे वैफ हजे हजब वैफनी इधर तिटो अद प्रॉब्लम काबटे फैमिल सपोर्ट चला चाल अवसर इलांट प्रॉब्लम्स फैमिल सपोर्ट अंत प्रॉब्लम ओवरकम से मंच बिडन का तुंदर